下次不赌了啊！别别别，拿出来！大哥，我能信得着你？哎哥，你们就是最后三个，你把我扔了再说。你还让你捡是不是你？你没没没！我怕你小子，我今天要不哎。吃呢，你这点面给我吃得了呗？谢谢哥。老头，好快！快拿走一包。谢谢哥。
。哎，二哥，我昨天晚上是不是喝大了？啊？没干啥对不起你的事儿吧？真给他这张脸。谁呀、啊？谁他娘的枪又走火了？都搂住了啊！排长，没人走火，咱这儿没人走火，出轨了。有白布。
，自动腾。行了，都是自家人，别来这套了。见了长官，习惯了。哎，你可瘦了。二爸，嗯，我这从小你就把我当亲儿子看，我能有今天，更是您的提携和照顾。可是这几年，我一直在军营里头，都没有时间去看您，您可别往心里去啊。话可不能这么说。啊。自古忠孝不能两全，你是守护一方的军人，自当以国事为重，这我都能理解。那我就放心了。这么说，你们是被土匪伏击了？啊，站长，我觉得这帮人啊，真的不像土匪。要是土匪抢完东西，他不会赶尽杀绝呀、啊。那帮孙子，东西抢完了，一个活口都不想留啊！哎。而且他们用的那些武器不比军队差吧？那火力叫一个猛，之后我检查了那伏击点的弹壳了都，都全都是制式武器啊！你们也别小瞧了土匪，我听说最近几年，周边的土匪发展的非常迅速，抢粮食，也不是没有可能啊！呃，站长，那那蹊跷的是，我们运的它不是粮食，它是沙子，沙子，而且更蹊跷的是，他们把这沙子倒了以后，这空口袋拿走了。口袋，哎哎，所以我们现在怀疑啊，是有人把这粮食给调包了。你确定？我确定。那之前我们哥几个检查了好多遍，那装的确实是粮食啊，那怎么变成沙子了呢？肯定是头一天晚上有人动了手脚，把这粮食和沙子调包了，便于事后好处理，对不对？就是。我现在怀疑啊，就是后勤部的那个防部长。太有问题！哎呀，这现在军官倒卖军粮，那是公开的秘密。冒充土匪抢粮，就是为了跟上面交代，这波粮食是被土匪给抢走了，掩盖他们倒卖军粮这个事实。那是肯定是这么回事，不然你说他干嘛拿个拿走？借口拿走呀！部长那是高级军官，没有确实的证据，不许胡说。好了，你们几个先下去休息吧。我得向上峰汇报。嗯，是是。喂，我是王志信。是我，张彩明。伏击的事情出了意外，有三个人逃了回来。跑了三个人，一群饭桶。他们，他们已经怀疑上你了。那，那你还不赶紧杀掉他们？他们逃回来的事情。站里的人都知道了，现在下手会引起不必要的麻烦。这几个人跟了我很长时间了，我了解他们。他们都是些贪财好赌的家伙。我觉得不一定非得杀了他们。不行，你就以军法处作证之名，设法把他们骗到郊外，然后想办法一定要给我除掉。老弟，夜长梦多，夜长梦多，天黑就动手。好。兄弟，我真是服了你了，上个毛把你得跟着，你不嫌臭呢？嘿，也不说话，哑巴一样。嘿，我真是服了你们，咋了？我觉得不太对劲啊，外面有一个人无时无刻的跟着我们，连上个茅房都得跟着，把我们当犯人了。哎，排长，干嘛去？哼，你这都什么意思呀？我奉站长命令，保护你们的安全。啊，哈哈。站长，这路上啊，这不是赶上突发事件了吗？没给您买什么东西，这点意思您一定收下。您说这个让自个儿人守着自个儿人不大合适吧？哎呀，这是上边的意思。那您跟上面反映了没有啊？已经说了，上边正在召开紧急会议，估计用不了多长时间，他们肯定会让咱们过去的。你先回去休息
，以后的事儿还多着呢，有你们受的。是是是。哎，对了，站长，还有啊，咱那二十多个兄弟的尸体。哎呀，你就别啰嗦了，我已经派人去耳朵沟了。不是，你还愣着干什么？回去等着去吧。站长有问题，为啥？我找站长，本来是想跟他说咱那些牺牲的兄弟尸体怎么处理的事儿，结果他告诉我说已经派人去二道沟了。我记得之前咱没跟他说过呀，咱是在二道沟那遭的袭击呀。是啊，那他倒知道了。哎呀，我的哥哥呀，这说明啊，站长早就知道那儿有埋伏。站长埋伏的？对呀。哎，十三哥，站长埋伏咱们干啥呀？是咱哥仨吃了瓜烙了，那这可不是小事儿，粮食被抢了，还死了那么多人，那不好，咱仨都得撂这儿。那赶紧逃吧，逃个屁！你没看门口那么多人守着呀？那就是防咱们逃跑的。哎，那也好办，你给他骗进来，咱先五桌给弄了就完了。出点动静，那咱一点机会都没了。那总不能在这儿等死吧？咱应该还能在这吃顿饭。车都准备好了吗？准备好了。人都到位了。全部到位。好，记住，只要我一动手，全部都上。是。回来。他们人呢？在吃下午饭。好啊，让他们吃顿饱饭，上吧。葛十三，把烟都还我。啥？以少装傻，把我那十七块大洋还我！不好好吃饭，一边待着去。他们俩冲！二十三，你要不把钱还我，今天我就弄死你！要死啊你们俩！哎，谁他妈是二十三？我今天我就弄死你！我干什么？哎呀，没人走！快走开！关键时候还救我一把，走走走走走，滚蛋！站长，您也这样对我？怎么了？既然您也这么对我，那我就没什么顾虑了。我实话告诉你们，你那烟土和你那钱，我都给站长了。哎，不是你小子什么意思啊？我什么时候拿过你的钱？站长，都这会儿，您就不能再耍无赖了，都在我这本上记着呢。兄弟们，你们看看啊，这是我的小本子，我这上面记得清清楚楚的呀。啊，哎，不是的，站长您自个儿看。十一月三号的上午，我给了您一包烟土，您闻了，而且您说是上好的烟土，纯，这是您说的吧？这不能抵赖啊。你看，哎，这这这，这不是你那十七块大洋吗？都给站长了，要不你说我这怎么办？好小子啊，你狗日的还给我弄一小本儿，你还给我记的账上，我他妈！哎哎哎！您这是干什么？您不能把我这证据扔了，我怎么向这兄弟俩交代呀？这就是你的不是，对吧？啊，你说我那么大，怎么全碰你的？你想我干？我跟你说。哎，站长，我跟你说，你说我当兵为啥呀？我我就回去了，我买点币，我娶个媳妇，是不是？说我当兵为，我就问你，军饷，有完没？不是有完没？站呀，站长！
这就是军阀处。你叫什么名字？我叫常二坤。葛立三，金属啊。说吧，你们到底有什么事汇报？报告，我要向您揭发关于潼关中转站粮食问题的黑幕。什么？快走！走，跟我们走一是。那我们呢？哎哎哎哎,哎，这不至于吧？啊？哎，我们快看看。意思啊，这是。嗯，这是在你床铺下发现的。科长，这是小弟我在部队偶尔做点小买卖，这不是有进城里运粮的机会吗？倒那点东西，都是自个儿攒下来的。我知道这违反了部队的规定，下不为例，下不为例。我都已经调查清楚了。你们三个，伙同王志信、张粉，相互勾结倒霉运粮啊！科长跟我们三人没关系，这事儿那跟谁有关系？你们在获悉军法处要调查此事，你们害怕暴露，于是便起了杀心，派人干了王志信和张粉。科长，我说的没错吧？科长。这怎么可能呢？这有什么不可能？啊！你们常年押运粮草，走的又是人迹罕至的山路，趁机倒卖，那不是很方便的事吗？科长，这事儿你可不能瞎猜，这是大事儿，可不能冤枉我们呀！你说我们这么一个小兵，能有多大的能耐呀？啊！假装去报案，然后再杀了王志信和张甩民。那既然都那样，我们干嘛还袭击车队呀、啊？这就是你的聪明之处。袭击车队，让整个事件更逼真，更容易嫁祸王志信。科长，您是不是想拿我们三个人顶罪、啊？甭跟我这废话！这一套下来，我跟你说，你扛不住。他娘的，老子是不忍心看着前方的兄弟跟鬼子拼命，后方的人发国难财，才冒死来检举他们。你竟然陷害我们！你们他娘的还是人吗？你，我要见军长！你们他妈敢陷害我们！被抓走了，下一个就是我了，我怕哥，要不然哥咱们就招了吧，保命！你别嚷嚷了，我想想。
，把枪放下，让他把枪放下，快点！山西怎么这么冷、啊？我给你来点热乎的。前面才有当兵的，怎么？没事，咱就是仨农民，装着没看见，低头过去就完了。有啥事儿你指示。过来，过来，过来。哎。哎。哎呦，老总，您就别搜了，我们仨人身上一个子儿都没有，您要非得抢点啥？那这柴火都给您。谁说要你们钱了？衣服脱了。啥？老总，您这不是开玩笑的吗？大冷天的，让我们哥仨在这儿把衣服脱光了，这这不合适。穿我们的。你换回来。说他们什么呢？赶紧的。老总。哎哎哎哎！脱脱脱脱！别别别脱脱脱脱脱！这这他妈还抢衣服呢！老总，老总，嗯，这衣服穿着还合身啊？还行，就有点紧。你说这衣服让换也换了，啊，能给我们点好处不？你小子还跟我做新买卖来了？是啊，你说如今这世道，穿着这么一身衣服，确实是太不安全了。能给把枪吗？枪，枪！你们这么多把呢，不差那一把呀。哎呦，谢谢老总，谢谢老总。这也来，啊，走了，老总。啊，怎么了？站住！站住！什么人呢？都打！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！快，快，快，快！误会了，老总。站住！站住！站住！带过去，军法处置。好，老总，你你你听我说一句，你误会了。他们是兵，我们仨是农民啊，不关我们事儿，直接农民。农民，这还狡辩？不是军人穿成军装的啊？不是，这事儿医生，他不是我们的，是他们拿着枪逼着我们，被告跟他们换过来的。你们手里枪怎么回事？我们的枪也是他们给的呀。傻呀？啊
，你再狡辩，老子现在就拨弄你！不行不行不行，不行，给我走！这衣服才是我的！等等，我是二十九团工兵营连长齐祖雷，正在。齐队长，我们啊。是不是当兵的？我们是当地的农民，不是农民了。我们就是农民。三哥，给我闭嘴！我正带着弟兄们往前线运送弹药呢，我们人手不够。我看，你这儿，云点兄弟给我，我好让他们推车。这弹药，前线正等着用呢。那你可把他们看好了，这可是一群逃兵。都有了。我们三个带着他们跟我走，动起来！
心了，兄弟。白天吓得够呛吧？都第一次上战场，是不是？啊！一看就看出来。告诉你们，我啊，第一次上战场的时候，还不如你们呢。够勇敢。四時までに必ず制圧しろ。前方地位、午後四時前までに敵の陣地を取れ。